สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์เซชาทอลกับผมประคันปันทพลังกุลนะครับวันนี้หยิบยกเรื่องราวของผู้นํามาคุยกันต่อนะครับแต่ว่าคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับก็ขอกลับสู่สภาพปกติกันสักวันหนึ่งบ้างนะฮะผู้นําในมุมที่ผมอยากจะคุยในวันนี้ให้ฟังก็คือเราปกติทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นนะฮะท่านเคยเห็นไหมฮะผู้นําองค์กรที่ทํามองในระยะยาวหรือมองในระยะสั้นบางคนก็มองว่าผู้นำบางคนทำเพื่อองค์กรจริงๆแต่บางคนเนี่ยทำเพื่อตัวเองอมีหลายคนก็บอกที่คุณขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณอยากให้ตัวเองมีอำนาจใช่ไหมละ่ะหรือว่าบางคนพนักง,งานให้การยอมรับเยอะทีเดียวนะฮะว่าหลังจากที่ในกอคนนี้ออกจากตำแหน่งผู้นำองค์กรไปแล้วเขาก็ยังคงเป็นผู้นำในใจของพนักง,งานทุกคนอยู่เสมออะไรที่ทาใหมันเกิดความแตกต่างระหว่างผู้นำสองคนนี้คนแรกก็คือผู้นำที่ทำเพื่อองค์กรตัวจริงเขามีคุณลักษณะแบบไหนบ้างเรามาดูกันนะฮะผู้นำที่ทำเพื่อองค์กรจริงๆเนี่ยนึกภาพนะครับเขาจะเป็นคนที่มองอนาคตขององค์กรเป็นหลักก็คือมองในระยะยาวเลยนะครับผู้นำคนนี้เขาจะมักจะมีภาพอนาคตที่ยาวไกลมากมีวิธีการทำงานที่คิดต่อเนื่องไปว่าถ้าองค์กรเขาจะอยู่ยั้งยืนยงจริงๆเนี่ยที่จะยั่งยืนมากๆเขาจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบไหนในแต่ละปีเพื่อจะวิ่งเข้าหาอนาคตเขาจะพยายามวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆขององค์กรให้แข็งแรงมากแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานบางตัวอาจจะใช้เวลานานมากแต่เขาก็ยินดีที่จะทำเพื่อให้มันเป็นรากฐานสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความเจริญยั่งยืนในอนาคตนี่คือตัวที่1ผู้นาที่ทาเพื่อองค์กรตัวจริงตัวที่2นะฮะปัจจัยที่2ที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือเขาจะเป็นคนที่พัฒนาผู้นำคนใหม่ขึ้นมาหมายถึงว่ากรณีที่เขานำอยู่เนี่ยนะฮะในจังหวะที่เขากำลังดูแลองค์กรเขาก็จะพยายามสร้างผู้นำคนใหม่ที่จะขึ้นมาแทนเขาให้ได้ขึ้นมาในระหว่างที่เขายังทำงานอยู่นั่นแหละโดยไม่สนใจนะครับว่าคนนั้นจะเก่งกว่าหรือเปล่านะยิ่งเก่งยิ่งดีเขามองแบบนั้นนะโดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวลูกน้องเก่งกว่าจะมาบทบังรัศมีของเขาในแต่ว่าผู้นาเขาจะบอกว่าดีเลยถ้าลูกน้องเก่งกว่ายิ่งดีอันนี้คือผู้นำเพื่อองค์กรจริงๆตัวที่3ก็คือผู้นำแบบนี้มักจะหาคนเก่งจริงๆเข้ามาทำงานคือพยายามที่จะเฟ้นหาตัวมือดีครับแม้ว่ามือดีคนนั้นอาจจะเข้ามาแล้วมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวผู้นำเองอย่างสิ้นเชิงผู้นำเองเขาจะเปิดใจเราฟังเพื่อที่จะได้เอาความคิดเห็นที่มันต่างกันเนี่ยมาต่อยอดทาให้องค์กรก้าวหน้าไปได้ในอนาคตจริงๆนั้นผู้นาพวกนี้เขาจะส่งเสริมคนเก่งเขาจะไม่ปิดบทบังรัศมีคนเก่งทิ้งไปหรือไม่รับเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาเฟ้นหารับเข้ามาแล้วก็เปิดใจรับฟังถ้าเรื่องไหนดีมีประโยชน์สําหรับองค์กรเขาก็จะปรับใช้จริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผู้นําเพื่อองค์กรจริงๆเนี่ยเขาจะวางแผนพัฒนาคนเป็นหลักการพัฒนาคนก็คือการมองระยะยาวอีกเหมือนกันว่าในสมมติอีก5ปีข้างหน้าอีกสิปีข้างหน้าองค์กรเราจะมูฟไปไหนจะขยับขยื่นไปอย่างไรดังนั้นคนหลักจะต้องทําอย่างไรนั้นเขาจะพยายามที่จะเมนเทนหรือว่ารักษาวิธีการระเบียบหรือว่านโยบายในการที่จะพัฒนาพนักง,งานจริงๆโดยที่บังคับเลยนะฮะไม่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีธุรกิจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เรื่องของการพัฒนาคนจะต้องให้ความสําคัญเสมอคือไม่อยากให้เกิดประเภทที่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีปีนี้ทั้งปีไม่เคยพัฒนาอะไรเลยพอปีหน้าขึ้นมาปุ๊บเศรษฐกิจเงยขึ้นมากลายเป็นว่าพนักง,งานตามไม่ทันละทํางานกันไม่เป็นแล้วคันนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามโลกไม่ทันแบบนี้เขาบอกว่าไม่เอาเขาจะต้องพัฒนาไม่ว่าจะต้องใช้วิธีการไหนจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตัวสุดท้ายผู้นําตัวจริงนะฮะก็คือถ้าเขาต้องการจะให้องค์กรเติบใหญ่จริงๆเขาจะเป็นคนที่มักจะชอบดูแลพนักง,งานเป็นคนที่สร้างขวัญกําลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักง,งานในองค์กรได้อย่างดีนี่คือปัจจัยหลักๆนะฮะของสิ่งที่เราเรียกว่าผู้นําตัวจริงที่ทําเพื่อองค์กรจริงๆแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็มีนะฮะผู้นําที่ทําเพื่อตัวเองถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่มันช็อตเทิมไปหน่อยหลายหลายหลายองค์กรก็ก็เขาเห็นนะ
ภาพเขาจะมองแค่นี้เพราะฉะนั้นภาพที่เขามองแค่นี้มันเลยเป็นผลทําให้นโยบายขององค์กรของผู้นําแบบเนี้ยมักจะเป็นนโยบายในระยะสั้นๆเช่นกระตุ้นยอดขายสร้างผลกําไรให้ได้ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพื่อทําให้ยอดขายลบต้นทุนแล้วมันได้กําไรเยอะๆมันจะทําให้ผลงานของเขาดูดีตัวเลขออกมา financial พวกนี้ดูดีไปหมดเลยก็จะทําให้ผู้ถือหุ้นชอบใจเขารู้สึกว่าเขามีผลงานที่ดีโดยที่ไม่มีการวางอนาคตเลยนะฮะคือช่วงที่ตัวเองดำรงตำแหน่งทําให้มันดีที่สุดโดยที่ไม่สนว่าอนาคตดีไม่ดีไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายบางตัวเขาจะตัดทิ้งถ้าเป็นนโยบายที่ต้องใช้ต้นทุนเยอะๆเช่นนโยบายทางด้านวิจัยพัฒนาสําหรับสร้างสินค้าใหม่ๆนะถ้าเกิดสมมติว่าผู้นําที่ทําเพื่อตัวเองเนี่ยเขามองละนโยบายนี้สร้างสินค้าตัวนี้ถ้าจะสร้างจริงๆลงทุนวันนี้มันเกิดผลในอีกประมาณสัก7ปีข้างหน้าซึ่ง7ปีข้างหน้ามันไม่ได้อยู่ในช่วงของเขาแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นภาพนี้เขาจะบอกว่าคือเขาเขาจะพยายามหาเหตุในการที่จะตัดเอานโยบายนี้ออกไปซะในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่เพราะฉะนั้นต้นทุนตรงนี้มันจะหายไปถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนกับงานวิจัยพัฒนาตรงนี้แต่สิ่งที่จะได้มาในช็อตเทอมคือกาไรปีนี้กำไรแน่ๆผลที่ตามมาคือพอถึงเวลาหลุดวาระเข้าไปแล้วเนี่ยองค์กรจะไม่มีสินค้าใหม่จะไม่มีนวัตกรรมใหม่ที่ออกมาสู่สายตาประชาชนซึ่งตัวเขาเองก็จะบอกนั่นไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้นําที่ทําเพื่อตัวเองตัวแรกเลยคือมองแค่ช่วงเวลาที่เขาดวงตำแหน่งเท่านั้นนะครับอันที่2ก็คือสิ่งที่เห็นบ่อยก็คือเขาไม่ค่อยต้องการคนเก่งๆเข้ามาทํางานคือคนเก่งแล้วมาค้านเขาอะเขาไม่ชอบแต่เขาชอบคนที่เขาคอนโทรลได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาได้เขาแฮปปี้ละสั่งอะไรทําตามสั่งอะไรทําตามแม้ว่าคําสั่งนั้นจะอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องทําตามเขาเพราะฉะนั้นผู้นําคนนี้ในช่วงที่เขาดำรงตําแหน่งมักจะไม่ค่อยเห็นคนเก่งเข้ามาในองค์กรแต่มักจะเห็นพรรคพวกตัวเองนี่แหละฮะเข้ามาในองค์กรเยอะทีเดียวแต่งตั้งคนนู้นแต่งตั้งคนนี้สังเกตสิฮะพอเขาลงจากตําแหน่งปั๊บพรรคพวกนี้ก็หายตามเขาไปด้วยนี่คือผู้นําในระยะสั้นๆที่ทําเพื่อตัวเองนะครับตัวที่2ตัวที่3ก็คือไม่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนอันนี้ก็อีกเหมือนกันเหตุผลเบื้องหลังก็คือการพัฒนาคนมันใช้ระยะเวลาพัฒนาวันนี้กว่าจะเห็นผลนู่นในอีกตั้งไม่รู้กี่ปีซึ่งมันหลุดวาระเข้าปีกแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้เอากําไรไว้ก่อนเอายอดไว้ก่อนเอาตัวเลขไว้ก่อนนโยบายการพัฒนาคนก็อาจจะถูกตัดบ้างนะฮะไม่ได้รับการเห็นชอบบ่อยๆนะบางครั้งก็สั่งตัดงบเลยก็มีเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่านี่คือช็อตเทอมเขาต้องการแค่นี้ในช่วงนี้อนาคตเป็นเรื่องของคนในอนาคตแล้วกันอันนี้คือพอสุดท้ายไปถึงเวลาถึงจุดนั้นจริงๆเราก็ไม่มีคนที่จะพร้อมทํางานนะฮะถัดไปคือไม่มีการวางแผนสร้างผู้นําคนใหม่ผู้นําที่ทําเพื่อองค์กรสังเกตนะครับเขาจะสร้างผู้นําคนใหม่ตามขึ้นมาสักเซเซอร์แต่ถ้าผู้นําที่ทําเพื่อตัวเองเขาจะมองแค่ตัวเองนี่แหละผู้นําคนใหม่เหรออย่าเลยช่วงนี้เขาทํางานอยู่ไม่เห็นเหรอบางคนนี่ถ้าไปพูดคําว่า successor กับผู้นําในลักษณะแบบนี้นะฮะที่ทําเพื่อตัวเองเนี่ยสิ่งที่เขาจะตอบกลับมาก็คือคุณกําลังแช่งผมใช่ไหมมันเลยทําให้ผู้ตามนี่เวอร์ไปเลยนะฮะว่าเฮ้ยจริงๆคือเขามองว่ามันควรจะมีนะผู้สืบทอดตําแหน่งแต่ผู้นําก็บอกผมยังแข็งแรงอยู่เลยคุณจะมาหาผู้สืบทอดตําแหน่งผมทําไมพอถึงเวลาคนนี้กเกษียณไปก็ไม่มีผู้นำแบบนี้ขาดช่วงทันทีนะนั่นคือมองช็อตเทอมเพราะเขากลัวเหมือนกันนะฮะว่าผู้นําหรือคนที่เขากําลังสร้างขึ้นมาจะมาบทบังรัศมีทำให้เขาขาดความสําคัญไปแล้วก็สุดท้ายนะครับลักษณะผู้นําที่ทําเพื่อตัวเองก็คือมักจะใช้อํานาจบาดใหญ่ในการบริหารคนไม่ใช้บารมีใช้อํานาจเลยฮะเช่นสั่งการมากกว่าที่จะขอความเห็นเวลาพูดคุยอยากได้อะไรถามพนักง,งานถ้าพนักง,งานแย้งปุ๊บเขาก็จะบอกว่าไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมเห็นดีแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องทําตามคําสั่งผมกรณีมีข้อโต้แย้งมากๆก็มักจะเอากฎระเบียบข้อบังคับมาจัดการกับพนักง,งานคนนั้นเลยนี่คือลักษณะของผู้นําที่ทําเพื่อตัวเองเป็นหลักนะครับเราจะเห็นผลที
แต่ถ้าเป็นผู้นําในแบบที่2ที่ทําเพื่อตัวเองเนี่ยพอเขาหลุดออกไปจากตำแหน่งของเขาแล้วเนี่ยสังเกตนะฮะพนักงานในองค์กรเองหรือผู้ตามเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครใส่ใจสนใจเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีอํานาจละนะบางคนถึงกับด่าตามไปด้วยซ้ําไปว่าหลุดจากหน้าที่หลุดจากตําแหน่งไปแล้วก็ดีองค์กรจะได้เจริญเจริญไปกว่านี้นะอันนี้ก็คือความแตกต่างของผู้นําที่ทําเพื่อองค์กรจริงๆกับผู้นําที่ทําเพื่อตัวเองทําให้ตัวเองดีทําให้ตัวเองเด่นเพื่อทําให้ตัวเองมีโปรไฟล์ต่อยอดไปในอนาคตก็ฝากประเด็น2อันนี้ไว้ว่าในกรณีที่อนาคตอ้านเติบใหญ่ขึ้นไปเป็นผู้นำท่านอยากจะเป็นผู้นำแบบไหนเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ